69, é ah. दोस्तों पिछले कुछ समय पहले जो मोटोरोला जो था वो काफी पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड था और कुछ साल पहले ही उन्होंने कई सारे अपने नए इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स को भी निकाला था जैसे कि मोटो जी सीरीज के फोन लेकिन आज 2018 में उन्होंने अपने दो नए फोन मोटो जी सिक्स और मोटो जी सिक्स प्ले जब लॉन्च किए तब मुझे ऐसा लगता है की मोटोरोला अपना रास्ता भूल गई है जैसे की अगर बात करें मोटो जी सिक्स की तो चौदह का फोन है जो की स्नैप ड्रेगन प्रोसेसर के साथ आता है जबकि जो मोटो जी सिक्स प्ले है वो स्नैप ड्रेगन प्रोसेसर के साथ आता है और उसकी कीमत पूरे बारह है लेकिन इन फोन की बात को अभी छोड़ते हैं क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि ये फोन काफी अच्छे हो और अगर ये फोन सच में अच्छे हैं तो आप किसी भी यूट्यूबर का ट्रस्टेड रिव्यू देख सकते हैं जिसके पास एक्चुअली में फोन और ये फोन को यूज कर रहा है चलो अब बात करते हैं मोटो की तो मोटो और रोला जो है वो काफी पुरानी कंपनी है लेकिन कुछ समय पहले इस कंपनी की हालत काफी खराब हो गई थी और तब गूगल ने इसको बचा लिया था इसे खरीद के और जब गूगल ने इसे बचाया था तब गूगल ने यह किया था की मोटोला के सारे डिविजन को बंद कर दिया और फोकस किया केवल लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में इसका परिणाम था जैसे की मोटो जेड आया दो में मोटो जी आया दो में और मोटो ई आया ये काफी बजट पॉपुलर वाले स्मार्टफोन से जैसे कि मोटो ई था वो काफी सस्ता स्मार्टफोन था और जो मोटो जी था वो स्नैप ड्रैगन फोर जैसा प्रोसेसर 2013 में लगभग बारह तेरह हजार रूपए में ले आया था तो एक काफी अच्छी चीज हो रही थी उस समय उस समय डिजाइन जो फोन का था वो चेंज हो गया था वो भी काफी अच्छे लग रहे थे और ये फोन जो थे स्टॉक एंड्रॉइड दे रहे थे और इतना ही नहीं उस समय की ये जो फोन है जैसे मोटो जी हो गया या फिर जी हो गया इनके अंदर आपको सॉफ्टवेयर की अपडेट्स भी मिलती थी फिर बाद में ये हुआ की मोटोला को बाद में खरीद लिया लिनोवो ने और शुरुआत में तो सही चला सबको जैसे की मोटो जी आया और मोटो जी थ्री आया तब तक कई सारी चीजें सही चल रही थी लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि लिनोवो की छाप जो है वो मोटोला पे आने लगी है जैसे कि बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स में जैसे जो सॉफ्टवेयर अपडेट में जितना टाइम लग रहा है वो काफी बढ़ गया क्योंकि अभी तक कई सारे मोटो के फोन को अभी तक अपडेट्स भी नहीं मिले लेकिन पहले ऐसा नहीं था जो मोटो जी था वो एंड्रॉइड किटकेट के साथ आया फिर उस पर लॉलीपॉप का अपडेट आया और फिर उसके ऊपर तो मार्च का भी अपडेट आया तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स में डिले होने लगा जब से लिनोवो ने उसे खरीदा था उसके बाद इसके अंदर जो डिजाइन है फोन का वो भी चेंज होने लगा जैसे की फोन के डिजाइन जो थे आप कल ऐसे लगने लगे कि ये फोन जो हैं वो लिनोवो की तरफ से आते हैं ना कि मोटरोला की तरफ से और अगर आपको इन सारी चीजों का एक बेस्ट एग्जांपल दूं ऐसा फोन जो ओवर प्राइस भी था मोटरोला के ब्रांड पे बिका लेकिन ऐसा लगता था कि उसे लिनोवो ने बनाया तो वो था मोटो एम वो मीडिया के प्रोसेसर के साथ आता था वो फोन काफी ज्यादा ओवर प्राइस था और उसके ऊपर तो बाद में अपडेट भी नहीं आया और ऐसे ही एक और फोन था जो दो में ही इन्होंने लॉन्च किया था वो था मोटो जी प्लस जिसके अंदर कई सारे हीटिंग इश्यूज होते थे और अब ऐसा लग रहा है की जो मोटो का जो स्मार्टफोन की जो डिविजन है वो पूरी लिनोवो बनती जा रही है यानी कि ऐसा लग रहा है कि जो लेनोवो कंपनी है वो मोटरोला के ब्रांड के अंदर ही अपने फोन्स को बना रही है क्योंकि सीधी बात है अब आपको फोन्स के लिए ज्यादा पैसे भी देने पड़ रहे हैं और आपको फीचर भी उस हिसाब से आपको काफी कम मिल रहे हैं अगर हम पहले भी बात करें ना तो पहले भी ऐसा ही होता था की मोटरोला के जो फोन होते थे ना वो शाउमी से महंगे होते थे लेकिन ऐसा होता था की मोटरोला के फोन में क्वालिटी मिलती थी अच्छे फीचर्स मिलते थे और वो उस प्राइस में काफी सही फोन होते थे भले ही शाउमी के फोन उसकी कम कीमत के हों लेकिन तब भी मोटरोला के फोन बिकते थे और काफी अच्छे होते थे और उनके अंदर उस समय सॉफ्टवेयर अपडेट भी आती थी तब एक्चुअली में मोटो का जो कंपटीशन था ना वो शाउमी नहीं था उस समय जो कंपटीशन था वो थे सैमसंग और एल और इनसे अच्छे फोन जो थी ना वो मोटरोला बना रही थी लेकिन आज की डेट में कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी क्योंकि आज लोग शाउमी को ट्रस्ट करते हैं शाउमी टीयर वन ब्रांड बनती जा रही है और वही दूसरी कंपनीज के बारे में बात करूँ जैसे ऑनर हो गई आसुस हो गई और ओप्पो की जो रियलमी है ये सारी कंपनीज भी आती जा रही है और ये सारी कंपनीज भी ट्रस्ट बनाती जा रही है जैसे ऑनर की बात करें तो ऑनर भी नए नए फोन ला काफी अच्छा ट्रस्ट बनाती जा रही है या फिर वन का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए की कुछ समय पहले तक जिस कंपनी के फोन 20,000 से कम के होते थे आज उस कंपनी के फोन 35,000 से तो केवल चालू ही होते हैं तो नए ब्रांड्स आते जा रहे हैं तो इससे ये हो रहा है कि जो मोटरोला की जो ब्रांड वैल्यू है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और धीरे धीरे उन्हें भी अब ऐसा ही करना पड़ेगा की ज्यादा स्पेसिफिकेशन वाले फोन वो सही प्राइस में लेकर आए अगर आप मेरी बात को नहीं मान रहे हैं ऑनर आसोस रियलमी या शाउमी जैसे ब्रांड नंबर वन बनते जा रहे हैं तो आप इनकी सेल्स रिपोर्ट वगैरह कोई देख लीजिए मेरा मतलब ये है की कितने कम समय में ही इनके जो फोन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं किसी भी फ्लैश सेल के अंदर पार्ट लेके की आप अपने फोन को कार्ट में ऐड भी नहीं कर पाते और ये जो फोन है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और ये जो फोन है इनके बिकने का ये भी एक कारण है कि ये फोन की जो कीमत है वो काफी कम है ये फोन ज्यादा स्पेसिफिकेशन देते हैं और काफी
क्योंकि मोटो के फोन आज भी बिक रहे हैं मार्केट में लेकिन ये ज्यादा समय तक ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि धीरे धीरे ऐसा यही होगा कि दूसरी कंपनी आ जाएंगी वो ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन देंगी तो लोग उन्हीं की तरफ मूव कर पाएंगे अगर मोटरोला को भी अगर अपने ब्रांड को बचाना है ना तो उन्हें भी अच्छे फोन बनाने होंगे और उन्हें सही प्राइस में देना होगा चलिए आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देता हूँ आप खुद ही सोचिए की अगर मोटो जी प्लस जो स्नैपड्रैगन सिक्स के साथ आता है वो दस हजार लेकर बारह हजार के प्राइस के बीच में मिले तो मजा नहीं आ जाए अगर मोटरोला अपने फोन के अंदर ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन दे और अपने फोन को थोड़ा सा महंगा बेचे अगर शाउमी एसोस इनके कंपेरिजन में भी अगर अपने फोन को अगर महंगा बेचे ना तो भी उनके फोन काफी बिकेंगे और काफी अच्छी डील होगी और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि मोटरो को अपने कम से कम को फोन को लॉन्च कर देना चाहिए जैसे कि दो में केवल मोटो जी ही एक फोन आता था लेकिन आज दो में बात करें ना तो मोटो जी आता है जी प्ले आता है जी प्लस आता है मतलब एक नाम पे कई सारे फोन आ रहे लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है और एक और प्रॉब्लम इतने सारे फोन लॉन्च करने के साथ ये भी है कि इतने सारे फोन को अपडेट दे पाना भी पॉसिबल नहीं है इसलिए मोटर को अपने कम से कम फोन को लॉन्च करना चाहिए और कुछ नोकिया जैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए जैसे कि नोकिया ने गूगल के साथ पार्टनरशिप करके एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के अंदर अपने सारे ही फोन को लॉन्च कर दिया तो अब ये होगा की आने वाले समय में ये फोन जो है वो अपडेट्स भी लेंगे नोकिया के फोन और ऐसा ही कुछ मोटर को भी करना चाहिए की अपने फोन को एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के अंदर निकाले जिससे उसके जो फोन है उनमें अपडेट्स भी जो है वो काफी तेजी से आएंगे और अगर हम अभी बात एंड्रॉइड वन के बारे में कर ही रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँ कि हाल ही में एक मोटो वन नाम का एक फोन था जो कि एंड्रॉइड वन प्रोग्राम के अंदर था जो कि लीक हुआ था तो उस पर भी एक डिटेल वीडियो आने वाला है तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्या आप लोग सच में इंटरेस्टेड हो मोटो के फोन के लिए और क्या आप सच में मोटो के जो नए फोन जो लॉन्च हुए उन्हें सच में खरीदना चाहोगे ये सारी बातें मुझे नीचे कमेंट में बताओ और जो भी कुछ आप मोटरोला के बारे में सोचते हो ना वो भी नीचे कमेंट में बताओ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में गुड बाय